Niet waar. Nee, het, het, het is misschien niet waar dat uw kleindochter morgen met een hoofddoekje loopt. Maar als wij doorgaan met het niet stoppen van die massa-immigratie. Als wij blijven buigen, eh, zoals dat voorbeeld. En dat lijkt een klein voorbeeld, maar dat is een heel belangrijk voorbeeld. Van het niet kerst mogen vieren met een kerstboom. En er zijn er honderden voorbeelden van. Er zijn scholen in Nederland eh, waar je het Sinterklaasfeest niet meer mag vieren. Omdat dat ook beledigend is eh, ja. voor, voor eh, moslimkinderen. Nou, als je dat blijft doen, als je blijft capituleren eh, en je blijft die grens maar openzetten, dan krijg je op een gegeven moment een uh, cultuur uh, van angst. Uh, niet door ons veroorzaakt, maar door de islam veroorzaakt. Want nogmaals, uh, meneer Knevel, neemt u van mij aan. Kijk naar al die landen in de wereld waar de islam is gegroeid en dominant is. Dat zijn geen democratieën. Nee, maar daarin, het zijn, het zijn, daarin landen. zijn we het eens. We zijn het eens maar met daar het mag feit Nederland, dat, dat er... daar mag Nederland dus niet er naar afglijden. Er is geen afglijden. fatsoenlijk islamitische land op dit moment in de wereld. Absoluut. Maar ja, nee, daarin zijn we het wel eens. Absoluut. Maar we zijn het niet eens met dat angstbeeld wat u creëert naar ons Nederland toe... dat mijn kleindochter over 30 jaar met haar hoofddoekje loopt. Het is dat geen loopt angstbeeld. ze niet, meneer Wilders. Het is geen angstbeeld. Meneer Knevel, 100 jaar geleden um, waren er 54 moslims in Nederland. Hm. Dat heb ik ook in mijn film Fitna uh, laten zien. Inmiddels zijn er bijna een miljoen. U kunt niet hard maken dat er in die 100 jaar, en ook de laatste 20, 30 jaar, hm. in Nederland niets is veranderd. Natuurlijk er is, is er heel veel veranderd. Ja, maar, maar er is ook heel veel veranderd door die groeiende immigratie en door die groeiende... Islamisering. Er is gigantisch veel veranderd. De tolerantie. Kijk naar hoe um, homoseksuelen, hoe vrouwen, um, hoe christenen, hoe die worden uh, behandeld. Dat is totaal anders dan het was. Het is intoleranter. En wat ik zeg, laten wij trotser zijn op onze eigen identiteit. Laten we niets tegen mensen hebben. Moslims die in Nederland zich aan de regels houden, zijn van harte welkom. Ook voor de PVV. Maar laten we er wel voor zorgen dat die cultuur niet sterker wordt. En mensen die de regels overtreden dat we die keihard aanpakken. Dat is een zo simpel en zo logisch als weet ik wat. En iedereen volgens mij kan zich daarin vinden. Nee, ik niet. Want u voert de voetbalwedstrijd, even de termen van vanavond, van vorige keer. De problemen die u noemt, die zijn de afgelopen maanden, afgelopen jaren zijn benoemd. Als ik minister Eberhard van der Laan citeer, die zegt... Notabene, Eberhard van der Laan, anno 2009, de problemen met allochtonen zijn... Huizen hoog. Ja. Dat is een tekst die die tien jaar geleden nooit hebben durven zeggen. Dat is een tekst toen van Jan Maat, of van Fortuyn, of van Bolkstein, of van u. Punten over de problemen die we hebben in de samenleving zijn gemaakt. Nee, maar daar, de, daar... Dat is de wedstrijd van vorige nee, week. Nee. Nu, u moet nu een andere nee. wedstrijd spelen. U nee, moet nu de wedstrijd niet... gaan spelen. Hoe gaan we het oplossen in ja. Nederland? Nee, weet u, alleen maar aan woorden hebben Nederlanders niets. U heeft niets aan woorden. Ik heb niets aan woorden. Nou, op het moment dat de, de minister, minister zegt dat de ja, allochtonenproblematiek huizen hoog is... Daar dan... heb ik helemaal niets aan als die minister niet ook een beleid heeft waardoor hij dat oplost. Dat hij bijvoorbeeld zegt, mensen die in de scheef gaan, allochtoon of autochtoon... helaas zijn allochtonen vaak oververtegenwoordigd, dat is een feit, dat verzin ik niet... in de criminaliteitsstatistieken, dan pakken ze keihard aan. Dan gaan ze niet met een taakstraf naar huis, maar dan gaan ze drie, vier, vijf jaar... en als ze recidiveren, als ze het nog een keer doen, gaan ze nog veel langer naar de gevangenis in. Hebben ze een dubbele nationaliteit, dan pakken we die af en dan zetten we ze het land uit. Mag niet. Hebben we mag problemen? U weet het mag, het, het, u mag weet het allemaal. Mag niet, we kunnen het allemaal regelen. Als je minderjarig bent, dan kan je het land niet worden uitgezet met een dubbel paswoord. U weet het. Nee, uh, alles kan. Alles kan. Er is, uh, nota bene heeft het kabinet nu een wetsvoorstel in de Kamer liggen, voorbereid. Wat zegt dat het wel mag met mensen die terroristische misdrijven plegen. Ja. Het kabinet zegt dus, als je een terrorist bent... Pakken we je je paspoort af en zetten we je uit. Wat wij nou zeggen, doe dat niet alleen maar bij terroristen. Doe dat ook bij andere mensen die geweldsmisdrijven plegen. Ook minderjarig. Dat, heel goed. Ook minderjarig. dat zou ook heel goed met minderjarigen kunnen. Als ze een dubbele nationaliteit hebben, dat moet je durven doen. Als we dat niet doen en we gaan pappen en nat houden, dan verandert er niets. Een minister van der Laan, die zegt, we hebben grote problemen. Waarom doet hij niets aan de immigratie? Dat, je kan dat die doet, immigratie... Dat, dat weet dat u zelf ook, dit doet deze doet regering toch? 140.000 immigranten... Vorig jaar erbij. Niet alleen maar uit Arabische landen, ook uit uh, Polen en Roemenen en Bulgarije. U bent dat weet met ik getallen ook. aan het goochelen, dat weet u. Want u weet dat het netto uh, immigratieoverschot van niet-westerse allochtonen in alleen dat 19.850 is over 2008. Ja, 19.000? Nee, dat zijn 140.000. Ja, dan ja, gaan er waarvan, mensen weg. Oh, ja. Waarvan 20.000 mensen op zijn minst uit islamitische landen. Daarnaast hebben we dit jaar ook nog voor het eerst bijna een verdubbeling van het aantal asielzoekers. Is ook 20.000. Dus we praten over 40, 50.000 mensen per jaar erbij. En als je zegt, ik wil wat aan de problemen doen, dan zou je ook iets moeten doen aan het stoppen van die immigratie uit islamitische landen. Die immigratie... niet, omdat die, niet omdat die mensen niet deugen, nee, maar, dit... maar omdat het we al zoveel problemen in Nederland hebben met die islamitische cultuur, dat we onze eigen cultuur bijna vergeten, dat we bijna niet meer weten wie we zijn, dat we niet meer kerstmis mogen vieren met een kerstboom op school. Als je daar wat aan wilt doen, 
dan moet je ook beleid veranderen. En een minister die alleen maar toetocht van we hebben problemen, maar hij doet niks. Hij is gewoon, meneer Van der Laan met alle respect, is gewoon mevrouw Vogelaar de tweede. Uh, want er verandert in feite op wat woorden na helemaal niets. Nee. Want ik heb de noten van Van der Laan gelezen, ik hoef me niet te verdedigen. Maar, maar dat is een nota waarin uh, problemen met allochtone huizen hoog worden genoemd. Waarin een extra inspanningsverplichting richting allochtonen ja. wordt genoemd. Waarin er allerlei maatregelen worden aangekondigd maatregelen? of al geëffectueerd zijn. Welke? Bijvoorbeeld dat uh, vrouwen uit moslimlanden veel moeilijker in Nederland zullen binnenkomen dan de afgelopen jaren. Dat het overschot nog maar 19.000 is en geen 140.000. Dus... Nee, ik zeg niet dat deze regering alle dingen goed doet, maar u suggereert dat deze regering niet, niet, niets doet. En dat is niet terecht. Deze regering doet uh, praktisch... Dat is niet terecht. Deze regering, meneer Knevel, doet praktisch niets. De problemen zijn huizenhoog met de immigratie, met de uh, criminaliteit, met de uitkeringsafhankelijkheid. En naar die problemen durven ze niks te doen omdat ze bang zijn, omdat ze politiek correct zijn en omdat ze het beestje niet bij de naam durven noemen. Dan is het heel makkelijk dat als er een politicus en een partij opstaat die het beestje wel bij de naam noemt, om die dan te gaan verketteren. Maar daar los je al helemaal geen problemen. Misschien los je de problemen wel op door niet deze grote teksten te gebruiken, maar door gewoon in de wijk, in Amsterdam, in Rotterdam, in Utrecht, noem al die wijken maar op, gewoon op basis niveau te gaan zorgen dat de dingen beter gaan, dat Marokkaanse jongens weer naar school gaan, dat ouders van Marokkaanse jongens naar school gaan. Gewoon die dingen die gewoon politici ja. moeten doen. U praat in slogans. Nee. Mensen in de wijken zijn bezig de situatie te verbeteren. Ja, dat hebben we gezien. Uh, hoe succesvol dat is. U heeft gezien, de mevrouw Vogelaar is met haar Vogelaarwijken gekomen, heeft de heer Van der Laan ook overgenomen. Um, het zijn de wijken zelf die zeggen dat het helemaal niets oplevert, dat het een grote puinhoop is. Um, een, een, een likje verf aan een huis en een nieuwe buurtwerker en een psycholoog lost ook de criminaliteit niet maar op. Uw... Daarvoor moet je echt mensen, en het kan best in sommige wijken. Ik heb zelf jarenlang in zo'n moeilijke wijk gewoond. Ja. Ik heb tien jaar lang in Kanaleiland gewoond. Een van de moeilijkste ja. wijken uh, van Utrecht en ook van de grote steden. En wat daar niet helpt is om een extra buurtwerker er neer te zetten. Wat daar helpt is dat groepje, en dat is inderdaad vaak een minderheid van de mensen die daar woont. Maar dat groepje wat het voor Best keihard aanpakken, oppakken, opsluiten of het land uitzetten. Als we dat eindelijk eens een keer zouden doen, dan zouden ook allemaal die mensen, ook allemaal die moslims die niets verkeerd doen, die zouden de eerste zijn die daarvan zouden profiteren. Maar die voelen zich door u nu aangevallen omdat u beleid wilt voeren, hard beleid wilt voeren op wat u net zei in de tussenzin, op een klein groepje nee, allochtonen nee. waar het mis mee gaat. Over en dat de... koppelt u aan een complete islam ja, tsunami absoluut. die eventueel over de wereld zou heen nee, die, golven. Die gaat niet eventueel over de wereld heen, nee. die gaat over onze westerse wereld heen. Niet alleen in Nederland, kijkt u naar het Verenigd Koninkrijk, kijkt u naar Frankrijk, kijkt u naar Duitsland, je ziet overal dezelfde problemen. En hoewel het een minderheid is van de moslims, ik geef dat toe, die voor problemen zorgt, brengt men wel een cultuur met zich mee die haag staat op de onze, die intolerant is, die voor christenen, voor uh, joden, voor homoseksuelen, voor vrouwen iets heel anders in petto heeft dan wij gewend zijn. En de PVV is juist de partij die het daarvoor opkomt. Wij komen op, en dat is het rare, vroeger waren het de linkse partijen van Nederland die opkwamen voor de rechten van de vrouwen, die opkwamen voor de rechten van de homoseksuelen, die opkwamen voor de rechten van minderheden. Zij laten het nu afweten. En wij als PVV, wij komen op voor die mensen. Omdat links het nu laat liggen. En wij zeggen, de islam staat haaks op, bedreigt die vrijheden voor christenen, voor homoseksuelen, voor wie dan ook. Iedereen laat het lopen en wij komen ja. daarvoor op. U noemt het woord christenen vaak, tot mijn vreugde overigens, dank daarvoor. Een van de essenties van christelijk geloof is naastenliefde. 